Hello students, today we will discuss about the celiac trunk. Look, the celiac trunk pe jo question aata hai, that is also known as blood supply of foregut. Okay, so today we will talk about this topic, what are the derivatives of foregut and what is the blood supply. Hai. Hai? So, when you will see the celiac trunk, before that you should know something about the abdominal aorta. देखिए जो ये एब्डोमिनल अवर्टा है ये एब्डोमिनल अवर्टा एंटर होता है एब्डोमन में वाया आउटिक हाइटस ये आउटिक हाइटस क्या है आउटिक हाइटस इज ए हाइटस व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द डायफ्राम एंड योर वर्टिब्रल कॉलम एट द लेवल ऑफ T12 ठीक है इसका वर्टिब्रल लेवल क्या होता है T12 सो द अवर्टा एंटर्स द एब्डोमन बाय द आउटिक हाइटस इन the diaphragm at the level of 12th thoracic vertebra ठीक है और ये जो aorta है ये terminate हो जाता है at the level of L4 ठीक है so जब भी आप कोई भी blood supply of abdominal organ पढ़ेंगे तो आप ये realize करेंगे कि सारी की सारी branches किसकी हैं abdominal aorta की हैं और abdominal aorta किस level पे enter हुआ T12 level पे और किस लेवल पे जाके खत्म हो जाता है इट विल टर्मिनेट एट द लेवल ऑफ L4 vertebra ठीक है इट लाइज थ्रू आउट दिस कोर्स अगेंस्ट द वर्टिब्रल बॉडीज एंड इज इजीली पाल्पेबल इन द मिड लाइन ठीक है ये जो एब्डोमिनल आउटा है ये एब्डोमिनल आउटा वर्टिब्रल कॉलम के आगे चिपका हुआ है ठीक है एंड आगे से किससे ढका हुआ है पेरिटोनियम से ढका हुआ है सो so, ये रिट्रो पेरिटोनियल स्ट्रक्चर है ठीक है और इसको हम मिडलाइन में पाल्पेट कर सकते हैं इन द थिन एंड लीन पर्सन ठीक है और इवन व्हेन यू आर डूइंग द डिसेक्शन जब आप डिसेक्शन में अगर ग्रेटर सैक को खाली कर दोगे अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन को निकाल दोगे अगर आप स्टमक को हटा दोगे तो पोस्टीरियरली यू कैन फील द ल्यूमन ऑफ एब्डोमिनल आउटा देयर आर थ्री एंटीरियर अनपेयर्ड ब्रांचेस देखिए आज हम बात कर रहे हैं सीलियक ट्रंक की सीलियक ट्रंक क्या है अनपेयर्ड ब्रांच है लेकिन जब हम एब्डोमिनल आउटा को देखेंगे तो एब्डोमिनल आउटा पे कई बार आपके पास क्वेश्चन आता है कि उसकी वेंट्रल सरफेस से कौन सी ब्रांचेस आ रही हैं उसकी लैटरल सरफेस से कौन सी ब्रांचेस आ रही हैं तो यहां पे जो हम ब्रांच पढ़ रहे हैं दिस इज द ब्रांच व्हिच इज अराइजिंग फ्रॉम इट्स एंटीरियर सरफेस और वेंट्रल सरफेस ठीक है और ये क्या है अनपेयर्ड यानी ना तो इसकी कोई राइट है ना कोई लेफ्ट डिवीजन है इट इज ए सिंगल ब्रांच व्हिच इज प्रेजेंट इन द मिड लाइन कमिंग फ्रॉम द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ एब्डोमिनल आउटा ऐसे आप तीन ब्रांचेस पढ़ेंगे पहली है सीलियक एक्सिस और सीलियक ट्रंक और सीलियक आर्टरी दूसरी है सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी और तीसरी है इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी ठीक है सो इट इज एज सिंपल एज दैट कि जब आप एब्डोमिनल आउटा को देख रहे हो तो एब्डोमिनल आउटा से तीन अनपेयर्ड आर्टरीज के नाम बताइए आंसर इज सीलियक ट्रंक सुपीरियर मीजेंट्रिक एंड इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी सो नाउ विल स्टार्ट विद द सीलियक आर्टरी और सीलियक ट्रंक और सीलियक एक्सिस एक तो इसकी स्पेलिंग नाउ समटाइम्स यू हैव दिस सी ओ ई एल आई ए सी और समटाइम्स यू हैव सी ई एल आई ए सी नाउ द डिफरेंस इज ऑफ दिस ओ नाउ दिस बोथ आर करेक्ट वन इज योर अमेरिकन इंग्लिश एंड अनदर इज एज पर द ब्रिटिश इंग्लिश ठीक है सो सीलियक आर्टरी या सीलियक ट्रंक क्या है इट इज ए प्रिंसिपल वेसल दैट सप्लाई द डेरिवेटिव ऑफ एम्ब्रियोनिक फोरगट दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर योर वाइवा कि जो फोरगट है उसकी ब्लड सप्लाई कहां से आती है उसकी ब्लड सप्लाई कहां से आती है सीलियक आर्टरी तो अगर कोई आपसे पूछे कि फोरगट डेरिवेटिव्स की ब्लड सप्लाई का सोर्स क्या है आंसर इज सीलियक आर्टरी ठीक है ये सीलियक आर्टरी फोरगट के कौन कौन से डेरिवेटिव्स को सप्लाई करती है तो अब यहां पर आ गया आपका एम्ब्रोलॉजी की आपको यह पता होना चाहिए कि फोरगट से क्या क्या बनता है फोरगट से बनता है हमारा लोअर इसोफेगस तो पूरा बनता है लेकिन सीलियक आर्टरी कौन से पार्ट को सप्लाई कर रही है लोअर इसोफेगस को ठीक है इसोफेगस पूरा किससे बना फोरगट से बना लेकिन उसका जो लोअर पार्ट है वो सीलियक आर्टरी से सप्लाई हो रहा है ठीक है प्लस योर स्टमक योर अपर पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम वाई नॉट द होल ड्यूडिनम बिकॉज वेन यू विल सी द फॉर्मेशन ऑफ द ड्यूडिनम ड्यूडिनम इज फॉर्म बाय द फोरगट एज वेल एज मिडगट and today we are talking about the formation or the area of your foregut supplied by celiac artery and celiac artery jo hai na ye sirf kisko supply kar rahi hai foregut ko aur foregut kahan tak hai 
हम देखेंगे कि जो ड्यूडिनम होता है इस ड्यूडिनम में वेन यू विल सी द ड्यूडिनम ड्यूडिनम इज हैविंग द फोर पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट तो ये जो सेकेंड पार्ट है सेकेंड पार्ट में देर इज ए एंट्री ऑफ कॉमन बाइल डक्ट देर इज ए एंट्री ऑफ कॉमन बाइल डक्ट इस कॉमन बाइल डक्ट की एंट्री के लेवल्स के ऊपर क्या है फोर गट इस एंट्री के नीचे क्या है मिडगट सो फोर गट और मिडगट का जंक्शन हम कैसे डिसाइड करेंगे बाय दिस एंट्री ऑफ योर सीबीडी और कॉमन बाइल डक्ट तो जिस पॉइंट पे ड्यूडिनम में सीबीडी एंटर हो रहा है वो जंक्शन है किसका फोरगट का और मिडगट का और हम बात कर रहे हैं किसकी सीलिया कार्टरी की क्या सीलिया कार्टरी मिडगट को सप्लाई कर रही है नहीं सीलिया कार्टरी ड्यूडिनम के उस पार्ट को सप्लाई कर रही है जो कि ओपनिंग ऑफ सीबीडी से पहले है ठीक है देन लीवर स्प्लीन एंड पैंक्रियाज वाई दीज थ्री ऑर्गन बिकॉज लीवर एंड स्प्लीन दे आर अराइजेज फ्रॉम द योर फोरगट है ना दे आर नोन एज डेरिवेटिव ऑफ फोरगट जब आप डेवलपमेंट ऑफ लीवर पढ़ते हैं तो हिपैटिक बट कहां से अराइज होती है फोरगट से ठीक है इसी तरह से जब आप पैंक्रियाज पढ़ते हैं तो मेजर पोर्शन ऑफ पैंक्रियाज जिस बट से डेवलप हुआ वो बट कहां से अराइज हुई फोरगट से तो मेजर पोर्शन ऑफ पैंक्रियाज नॉट द होल पैंक्रियाज बिकॉज इसका कुछ पोर्शन किससे डेवलप होता है दूसरी जो डॉर्सल पैंक्रेटिक बर्ड है तो जो दोनों पैंक्रेटिक बर्ड हैं, वो मिलके क्या बनाती है पैंक्रेटिक ऑर्गन बनाती है तो इसका मेजर पोर्शन सप्लाई होता है सीलियर आर्टरी से एंड इट आल्सो कंट्रीब्यूटेड बाय योर सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी दैट इज द आर्टरी ऑफ योर मिडगट ठीक है तो एक चीज आपको यहां समझ लेनी है कि जब भी आप सीलियक आर्टरी या सीलियक ट्रंक से सप्लाई होने वाले स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं आपको सिंपल वर्ड में याद रखना है ऑल द डेरिवेटिव ऑफ फोरगट जो स्टार्ट होगा लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस से और खत्म हो जाएगा सेकेंड पार्ट ऑफ ड्योडिनम जहां पे हमारे पास किसकी ओपनिंग है कॉमन बाइल डक्ट की ओपनिंग होती है ठीक है नाउ इन दिस डायग्राम यू कैन सी द क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूशन ये है आपका सीलियर ट्रंक और सीलियर आर्टरी दिस इज योअर सुपीरियर मीजेंट्रिक एंड दिस इज योअर इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी ठीक है अब जब आप इस पूरे जीआईटी को देख रहे हैं तो ये जो जंक्शन है ये जंक्शन हो गया आपका फोरगट और मिडगट का जंक्शन इससे ऊपर जितना भी एरिया आप देख रहे हैं ये सारा एरिया किससे सप्लाई हो रहा है सीलियक ट्रंक से सीलियक ट्रंक में क्या क्या गया लोअर इसोफेगस स्टमक फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम अपर पार्ट ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम यू विल हैव द पैंक्रिया यू विल हैव द लीवर एंड स्प्लीन क्लियर Now, what is the origin of celiac trunk per se? देखिए हमने देखा कि T12 ट्वेल्व लेवल पर लेवल पर एबडोमिनल आओटा कहां एंटर हो गया एबडोमन में एंटर हो गया जैसे ये एबडोमन में एंटर हुआ एट द सेम लेवल और एट द टी ट्वेल्व लेवल यू विल हैव द ओरिजिन ऑफ सीलियक ट्रंक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि सीलियक ट्रंक किस लेवल पे अराइज होता है सीलियक ट्रंक अराइज होता है एट द लेवल ऑफ टी ट्वेल्व थोरेसिक वर्टिब्रा ठीक है दूसरी चीज क्या है कि इट अराइज फ्रॉम फ्रंट ऑफ द एबडोमिनल आउटा जो अभी अभी मैंने बताया कि इट इज नोन एज वेंट्रल ब्रांच वाई वेंट्रल ब्रांच बिकॉज इट इज अराइजिंग फ्रॉम वेंट्रल सरफेस और एंटीरियर सरफेस ऑफ एबडोमिनल आउटा नाउ दर इज ए वन मोर थिंग इज दैट इट अराइजेज बिटवीन द क्रूरा ऑफ डायफ्राम ए लिटिल बिलो द मीडियम आर्क्यूएट लिगामेंट देखिए क्रूरा एंड आर्क्यूएट लिगामेंट ये टर्म हम यूज ले रहे हैं इन द रेफरेंस ऑफ डायफ्राम नाउ हेयर यू कैन सी दैट दिस इज योअर आर्क्यूएट लिगामेंट ये जो स्ट्रक्चर है दिस स्ट्रक्चर इज नोन इज आर्क्यूएट लिगामेंट और इस आर्क्यूएट लिगामेंट के नीचे से एबडोमिनल आउटा बाहर निकल के आ रहा है ठीक है और साइड में ये जो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर नोन एज क्रूरा दे आर नोन एज क्रूरा तो आर्क्वेट लिगामेंट और उसके कंटिन्यूएशन में क्या है क्रूरा ठीक है सो इफ यू सी हेयर अगेन व्हाट यू आर एबल टू अप्रिशिएट कि यहां पे हमें दो चीजें याद रखनी है पहला तो क्या है आर्क्वेट लिगामेंट तो कहा है मीडियन आर्क्वेट लिगामेंट ये रहा ठीक है इस मीडियन आर्क्वेट लिगामेंट के साथ में दोनों साइड ये क्या है दीज आर द क्रूरा ठीक है सो वेन यू विल सी द रिलेशन ऑफ योअर ओरिजिन ऑफ सीलियक ट्रंक विद डायफ्राम 
यू हैव टू कीप दिस टू वर्ड इन योर माइंड क्रूरा ऑफ द डायफ्राम एंड मीडियन आर्कुएट लिगामेंट ऑफ डायफ्राम ठीक है नाउ व्हाट नेक्स्ट इज दैट व्हेन यू विल सी द लेंथ ऑफ योर सीलियर ट्रंक इट इज वेरी शॉर्ट इट इज वेरी शॉर्ट अराउंड 1.25 सेंटीमीटर और समटाइम्स इवन यू आर नॉट एबल टू अप्रिशिएट इवन द वन सेंटीमीटर ऑफ द ट्रंक ठीक है तो बहुत छोटा सा ट्रंक होता है और कई बार नजर भी नहीं आता है एंड इट इज फ्लैंक बाय द सीलियर ग्रुप ऑफ प्री आर्टिक ग्रुप ऑफ लिंफ नोड मतलब ये हुआ कि ये जो आपका ओरिजिन है सीलियर ट्रंक का जो टी ट्वेल्व लेवल पे हो रहा है इसके चारों ओर हमें क्या मिलते हैं लिम्फ नोड मिलते हैं और ये लिम्फ नोड कहा है आओटा के आगे इसलिए ये क्या कहलाए दे आर नोन एज प्री आओटिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड ठीक है सो so, यहां पे दो चीजें हमने समझी कि एक तो जो आपका सीलियर ट्रंक है वो टी ट्वेल्व लेवल पे अराइज हुआ और टी ट्वेल्व कौन सा लेवल है ये वही लेवल है जिस लेवल पर एबडोम आउटा एबडोम में एंटर हुआ दूसरी चीज कि डायफ्राम के रिलेशन में सीलियर ट्रंक के पास दो स्ट्रक्चर्स हैं पहला मीडियन आर्कुएट लिगामेंट जो मिडलाइन स्ट्रक्चर है और आउटा के दोनों साइड एक साइड लेफ्ट क्रूरा है एक साइड राइट क्रूरा है ठीक है then the celiac ganglia lies on each side of the celiac trunk देखिए जहां भी हम relation की बात करेंगे celiac trunk के वहां पर जो भी structure है उनको नाम दे देंगे celiac ganglia celiac group of lymph node ठीक है so celiac ganglia क्या हुए वो ganglia जो कि celiac trunk के चारों ओर होते हैं and these ganglia are actually giving the autonomic supply to the organ ठीक है so the celiac ganglia is lies one on each side and this send sympathetic nerves they will send the sympathetic nerves which are carried along these branches of blood vessels theek hai yani jahan jahan bhi blood vessels ja rahi hain un blood vessels ke charon aur ek bahut fine network hai kiska is nerve plexus ka aur ye nerve plexus apne destination tak kaise pahunchti hain with the help of arteries with the help of arteries theek hai so what are the relations so ab relations kya kya hue agar hum summarize kare relations ko to it is surrounded by celiac plexus celiac plexus kya hua ek nerve plexus hua it is anteriorly related with the posterior side of lesser sac theek hai to isi liye maine aapko kaha ki jo origin hai wo kya hai retroperitoneal retroperitoneal matlab peritoneum ke piche hai aur स्टमक के पीछे कौन सा एरिया होता है लेसर सेक और लेसर सेक की पेरिटोनियम के पीछे की वॉल्व के मोस्ट पोस्टीरियरली क्या है आउटा है राइट right साइड में क्या हो गया राइट क्रस ऑफ डायफ्राम एंड राइट सीलियर गैंगलिया लेफ्ट साइड में क्या हो गया लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम लेफ्ट सीलियर गैंगलिया और नीचे की तरफ क्या है इंफीरियरली बॉडी ऑफ पैंक्रियाज मतलब क्या हुआ कि अगर यह एबडोमिनल आउटा है और इस एबडोमिनल आउटा से यहां पे सपोज ये सीलियर ट्रंक है और अगर मैं साइड से देख रहा हूं इफ आई विल टेक द सेक्शन ऑफ माय बॉडी एंड इफ आई विल सी फ्रॉम द साइड सो ये मेरा एबडोमिनल आउटा है ये सीलियर ट्रंक है एट द लेवल ऑफ टी ट्वेल्व तो इस सीलियर ट्रंक के नीचे यहां पे कौन सा ऑर्गन मिलेगा आंसर इज पैंक्रियाज नाउ दिस इज ए इमेज बेस्ड क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क सो मेनी टाइम इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की यहां पर तो ये लेवल क्या हुआ है सीलियर ट्रंक क्वेश्चन है कि इसके नीचे ये वाला ऑर्गन क्या है तो ये ऑर्गन क्या होगा पैंक्रियाज दैट्स व्हाई इट इज रिटर्न हियर दैट इंफीरियरली इट इज रिलेटेड विद द बॉडी ऑफ पैंक्रियाज ठीक है सो so यहां पे अब आप क्या देखोगे अब आप ये देख रहे हो कि ये क्या है वर्टिब्रल कॉलम है ठीक है ये आपका एल है ये एल है ये एल है ठीक है एल के ऊपर कौन सा होगा एल के ऊपर ये क्या है वट विच वन इज दिस दिस इज T12 ठीक है और ये जो आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर क्या है मीडियन आर्कुएट लिगामेंट व्हाट इज दिस मीडियन आर्कुएट लिगामेंट इस मीडियन आर्कुएट लिगामेंट के दोनों साइड में ये जो एक्सटेंशन है ये क्या है दीज आर योवर क्रूरा दिस इज लेफ्ट क्रूरा दिस इज द राइट क्रूरा ठीक है सो so ये है मीडियन आर्कुएट लिगामेंट ये दोनों क्या है क्रूरा और यहां पर एबडोमिनल आउट आएगा और जैसे ही एबडोमिनल आउट आएगा इस लेवल पे टी ट्वेल्व के लेवल पे और यू कैन से बिटवीन द टी ट्वेल्व एल वन बिटवीन द टी ट्वेल्व एल वन और एट द लेवल ऑफ टी ट्वेल्व आपको क्या ओरिजिन होता हुआ नजर आएगा आंसर इज योवर सीलियर ट्रंक ठीक है सो so वो कैसे दिखेगा सो फॉर दैट यू कैन सी हेयर दिस इज वॉट यू कैन अप्रिशिएट 
ठीक है सो यहां पे अब जब हमने ओवरलैपिंग करी स्ट्रक्चर्स की तो यू कैन सी दैट ये जो आपका मीडियन आर्कुएट लिगामेंट है इस मीडियन आर्कुएट लिगामेंट के नीचे यहां पे ये सर्कल दिख रहा है एंड दिस इज योर ओरिजिन ऑफ सीलियक ट्रंक फ्रॉम एब्डोमिनल आउटा ठीक है नाउ इन दिस डायग्राम यू कैन सी हाउ द नर्व्स आर प्रेजेंट ऑल अराउंड द आउटा हम बार बार बात कर रहे हैं सीलियक गैंगलिया एंड सीलियक प्लक्सिस की सो so, यहां पे यू कैन सी दैट दिस इज द वन गैंगलिया दिस इज द अनदर गैंगलिया सो राइट साइड में क्या हुआ राइट सीलियक गैंगलिया लेफ्ट साइड में क्या हुआ लेफ्ट सीलियक गैंगलिया ये सीलियक गैंगलिया है किसके ये सीलियक गैंगलिया है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के रिलेटेड ठीक है और इसके चारों और यू कैन सी दीज येलो कलर नेटवर्क एंड वॉट दिस येलो कलर नेटवर्क इट इज प्योर एंड प्योर इज योवर सीलियक प्लक्सेस ये क्या कहलाया सीलियक प्लक्सेस ठीक है और यहां पे आप ये कुछ नर्व देख रहे हैं ये जो नर्व हैं दीज आर नोन एज स्प्लैंकनिक नर्व देखिए जो सीलियक प्लक्सेस है ना इसमें दो कंपोनेंट हैं सिंपथेटिक एंड पैरासिंपथेटिक ठीक है सीलियक प्लक्सेस में कितने कंपोनेंट होते हैं दो सिंपथेटिक कंपोनेंट होते हैं पैरासिंपथेटिक कंपोनेंट होते हैं सिंपथेटिक कंपोनेंट कहां से आते हैं सिंपथेटिक कंपोनेंट आते हैं ग्रेटर लेसर एंड लीस्ट स्प्लैंकनिक नर्व से आते हैं और जो पैरासिंपथेटिक कंपोनेंट है वो इसोफेगस के साथ जो वेगस नर्व आती हैं इन वेगस नर्व के थ्रू आ रहे हैं किसके थ्रू आ रहे हैं वेगस नर्व के थ्रू तो जो वेगस नर्व इसोफेगस के साथ नीचे उतर रही हैं वो क्या लेके आ रही हैं पैरासिंपथेटिक कंपोनेंट और जो ग्रेटर लेसर लीस्ट स्प्लैंकनिक नर्व है वो क्या लेके आ रही हैं सिंपथेटिक कंपोनेंट और ये सब कहां पे आ गए ये यहां पे आ गए और इन्होंने जो प्लक्सिस बना दिया उस प्लक्सिस का नाम क्या दे दिया हमने सीलियक प्लक्सिस ठीक है सो so, यहां पे यू कैन सी द डिटेल स्ट्रक्चर कि ये जो आपका सीलियक प्लक्सिस है इसमें ये जो स्ट्रक्चर्स आ रही हैं ये है स्प्लैंकनिक नर्व्स और जो आपका वेगस के थ्रू आ रहा है ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट क्या है योर पैरासिंपथेटिक विद द हेल्प ऑफ वेगस ठीक है सो इन नटशेल यहां पे आपको ये याद रखना है कि जब भी आप सीलियक ट्रंक पढ़ रहे हैं सीलियक एक्सिस को नहीं भूलना है और जब आप लिख रहे हैं तो यू हैव टू राइट डाउन इन वेरी ब्रीफ इन द रिलेशन ऑफ सीलियक ट्रंक दैट देर इज अ प्रेजेंस ऑफ सीलियक गैंगलिया एंड सीलियक प्लक्सेस और ये करते क्या है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोनॉमिक सप्लाई ऑफ द ऑर्गन और कैसे जाएगी ऑटोनॉमिक सप्लाई कि सिंपथेटिक सप्लाई आएगी कहां से ग्रेटर लेसर एंड लीस्ट स्प्लैंकनिक नव से और आपकी पैरासिंपथेटिक सप्लाई कहां से आएगी वेगस नव से और वो सब मिलके क्या बनाएंगे एक प्लक्सिस बनाएंगे और वो प्लक्सिस अपने डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचेगा विद द हेल्प ऑफ द ब्रांचेस ऑफ योर सीलियक ट्रंक क्लियर सो दिस इज व्हाट अबाउट द सीलियक प्लक्सिस एंड इट्स बेसिक्स अबाउट द फॉर्मेशन नाउ हेयर यू वॉट यू आर एबल टू सी इज की देखिये ये हमारा पोस्टीरियर वॉल है ना इस पोस्टीरियर वॉल के फ्रेमवर्क पे आप क्या देख रहे हो कि ये मिडलाइन में यहां पे ये मीडियन आर्किट लिगामेंट है जिसके नीचे आपको एब्डोमिनल आउटा दिख रहा है और एब्डोमिनल आउटा से आता हुआ ये क्या नजर आ रहा है हमें हमारा सीलियक ट्रंक नजर आ रहा है ठीक है अब क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर क्या है रिट्रो पेरिटोनियल है क्योंकि इसके आगे क्या है पेरिटोनियम है तो ये देखिए पेरिटोनियम आ गया जब आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे व्हेन यू विल डू द डिसेक्शन आपने डिसेक्शन क्या आपने एंट्रेप्डोम वॉल हटाया एंट्रेप्डोम वॉल हटाते ही आप कहां एंटर हो गए ग्रेटर सैक में एंटर हो गए ग्रेटर सैक में एंटर होने के बाद आपने मिजेंट्री कट करके स्मॉल इंटेस्टाइन साइड में कर दिया आपने कोलोन हटा दिया बट स्टिल हमें क्या नहीं दिख रहा आवटा नहीं दिख रहा और क्या नहीं दिख रहा हमें सीलियक ट्रंक नहीं दिख रहा क्यों नहीं दिख रहा क्योंकि ये क्या है रिट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन है ठीक है दूसरी चीज क्या है कि अगर आपको सीलियक ट्रंक देखना है तो अब आपको ये वाला जो एरिया है इस एरिया को क्लियर करना पड़ेगा है ना क्योंकि टी ट्वेल्व है टी हमने देखा कि टी तो यहां पर काफी ऊपर है ठीक है और यहां से ही हमारा क्या अराइज हो रहा है हमारा सीलियक ट्रंक कराइज हो रहा है तो जब आप डिसेक्शन करोगे तो आपको इस पार्ट को अगर देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा डिसेक्शन के टाइम इस लीवर की इंफीरियर बॉर्डर को लिफ्ट करना पड़ेगा तो जब आप लिफ्ट करोगे तो लीवर और स्टमक के बीच में क्या कनेक्शन नजर आएगा लेसर मोमेंटम तो देखिए ये लेसर मोमेंटम नजर आ रहा है ठीक है ये कैसे नजर आया कि मैंने ये जो इंफीरियर बॉर्डर है इसको लिफ्ट कर दिया जो अभी इस तरह से नीचे थी इसको उठाया मैंने और ऐसे ऊपर कर दिया तो जैसे ही मैंने लिफ्ट किया मुझे अब ये येलो कलर का एरिया नजर आया ये येलो कलर एरिया क्या है दिस एरिया इज योर लेसर मोमेंटम अब मुझे यहां पे डिसेक्ट करना पड़ेगा इन दिस एरिया आई हैव टू डू द डिसेक्शन एंड देन आई एम एबल टू रीच टू द योर एबडोमिनल आउटा ठीक है सो so ये चीज आपको याद रखनी है वेन यू आर डूइंग द डिसेक्शन यू हैव टू चेक 
this part that is your lesser momentum and then if you will dissect it on this posterior side पहले आप कहां एंटर हो गए इसको काटते ही लेसर सैक में और लेसर सैक की पोस्टरियर बाउंड्री को जब आप क्लीन करोगे तो आपको पीछे क्या नजर आएगा एब्डोमिनल आर्टा नजर आएगा ठीक है सो व्हाट आर द ब्रांचेस एट द अपर बॉर्डर ऑफ द पैंक्रियास द ट्रंक डिवाइड्स इनटू द थ्री ब्रांचेस कितनी ब्रांचेस थ्री ब्रांचेस और कहां पे हैं ये थ्री ब्रांचेस दीस ब्रांचेस आर आल्सो बिहाइंड द पेरिटोनियम ठीक है बट ऑब्वियसली जब एब्डोमिनल आर्टा रिट्रोपेरिटोनियल है तो सीलियक ट्रंक भी रिट्रोपेरिटोनियल है तो सीलियक ट्रंक से निकलने वाली ब्रांचेस भी क्या हैं रिट्रोपेरिटोनियल ही हैं सो दे आर बिहाइंड द पेरिटोनियम और कौन सी पेरिटोनियम है पोस्टीरियर वॉल ऑफ लेसर सैक ठीक है सो व्हाट आर द थ्री नेम्ड ब्रांचेस वन इज द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी कॉमन हिपेटिक आर्टरी एंड स्प्लेनिक आर्टरी बच्चों ये आपको बहुत सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है और ये बड़ा इजी सा कंसेप्ट है कि भैया ब्रांचेस ऑफ सीलियक ट्रंक क्या होती हैं सो सीलियक ट्रंक की तीन ब्रांचेस हैं एक हो गई आपकी लेफ्ट गैस्ट्रिक दूसरी कॉमन हिपेटिक तीसरी स्प्लेनिक ठीक है कभी कभार समटाइम्स यू हैव द फ्रेनिक आर्टरीज यू हैव द ओरिजिन ऑफ फ्रेनिक आर्टरीज फ्रॉम द सीलियक ट्रंक क्लियर सो so, ये चीज आपको याद रखनी है कि नेम द ब्रांचेस ऑफ सीलियक ट्रंक नाउ हम वन बाय वन एक एक आर्टरी को पढ़ेंगे तो so, पहला है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी देखिए लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जैसा नाम में छुपा हुआ है ये अगर आपका स्टमक है ठीक है अगर आप इस स्टमक को देख रहे हैं तो ये मेरा क्या है राइट right साइड ये मेरा क्या है लेफ्ट साइड ठीक है और आप मेरे स्टमक को सामने से देख रहे हैं ठीक है तो ये तो हो गया मेरा राइट एंड ऑफ द स्टमक ये हो गया लेफ्ट ठीक है तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी किधर से एंटर होगी लेफ्ट साइड से ठीक है इसी तरह से जो आर्टरी राइट साइड से एंटर हुई वो क्या कहलाएगी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी और ये एंटर कहां हो रही है एक्चुअली ये एंटर कहां हो रही है ये एंटर हो रही है बिटवीन द टू फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम पेरिटोनियम की दो फोल्ड के बीच में जिनको हम बोलते हैं लेसर ओमेंटम यहां पर क्या होता है लेसर ओमेंटम ठीक है सो द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इट रन अपड Across the left crust of left crust towards the esophagus opening in the diaphragm. ठीक है तो पहले ये left gastric artery arise होने के बाद ऊपर गई ऊपर किधर की तरफ गई Esophageal opening की तरफ ये esophageal opening है ठीक है और इस esophageal opening की तरफ जाने के बाद फिर इसने turn मारा ठीक है It gives off esophageal branches. यहां पर इसने जो branches दी उसने किसको supply किया Lower part of esophagus को ठीक है एंड टर्न एंट्रो इन्फीरियरली उसके बाद घूम के एंट्रो इन्फीरियरली वापस नीचे की तरफ चल दी एंड देन इट विल एंटर इन टू द पेरिटोनियम वहां पे इसने एक फोल्ड बनाया जिसका नाम दिया हमने गैस्ट्रो पैंक्रियाटिक फोल्ड एंड अल्टीमेटली इट रन ऑन द राइट इन लेसर ओमेंटम अलोंग द लेसर कर्वेचर एंड सप्लाई द स्टम ठीक है और अल्टीमेटली ये यहां पे आ गई और यहां पे आने के बाद इसने किसको सप्लाई किया लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक को ठीक है सो so, यहां पे इस डायग्राम में आप फिर से ये चीज देखेंगे कि ये हमारी क्या है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी फर्स्ट ब्रांच ऑफ सीलियर ट्रंक ये जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है ये अराइज हुई ये ऊपर की तरफ जा रही है ऊपर जाने के बाद कहां तक पहुंच गई इसोफेजियल ओपनिंग तक पहुंच गई इसोफेजियल ओपनिंग तक पहुंचने के बाद इस आर्टरी ने ब्रांचेस दी ये जो ब्रांचेस हैं ये ब्रांचेस किसको सप्लाई कर रही है इस लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस को जो क्या कहलाए इसोफेजियल ब्रांचेस उसके बाद इसने टर्न मारा और ये नीचे आ गई टर्न मार के नीचे आ गई कहा आ गई अलोंग द लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक और फिर ये इसने स्टमक को सप्लाई किया विद दीज स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस ठीक है सो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ने कितने ऑर्गन को सप्लाई कर दिया दो को किस किस को लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस एंड स्टमक अलोंग द लेसर कर्वेचर ठीक है सो so, यहां पर यह चीज हमें क्लियर हो गई कि किस तरह से आपका लेसर कर्वेचर पे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी आ जाती है ठीक है सो so, अगर आप यहां पे फिर से पोस्टरियर वॉल का जो हमारा ओरिएंटेशन है इसको देखोगे तो इस पे किस तरह से सेट है आर्टरी ये देखिए यहां पे ये आर्टरी है इसको फिर से देखिए कि यहां पे पोस्टरियर वॉल है इस पोस्टरियर वॉल पे अगर मैं स्टमक लगाऊं विद द ब्लड सप्लाई सो इट विल अपियर लाइक दिस ठीक है सो ये जो आपका स्टमक है इस स्टमक में ये आर्टरी कौन सी थी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ठीक है So now what is the next is your splenic artery. 
देखिए स्प्लेनिक आर्टरी राइट शॉर्ट नोट ऑन स्प्लेनिक आर्टरी इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हम यहाँ आज डिस्कस करेंगे तो पहला पार्ट ये है कि ये अराइज होने के बाद किधर चल जाती है लेफ्ट में चल जाती है क्यों लेफ्ट में चल जाती है क्योंकि हमारी स्प्लिन किधर होती है लेफ्ट साइड में होती है लेफ्ट अपर क्वार ठीक है दूसरी चीज क्या है कि इट इज कैरेक्टरिस्टिकली टॉर्चुअस इट इज टॉर्चुअस सरपेंटाइन कोर्स है देखिए ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है नेम द आर्टरीज दो आर टॉर्चुअस उसमें सबसे फेवरेट दो ही आंसर हैं एक है स्प्लेनिक आर्टरी और दूसरा है फेशियल आर्टरी ये सबसे ज्यादा कॉमन जवाब है जो आपको हमेशा याद रखने हैं और स्प्लेनिक आर्टरी टॉर्चुअस क्यों होती है टॉर्चुअस इसलिए होती है कि जब हम एबडोमिनल ऑर्गन का डिस्टेंशन होता है सो वेन एवर यू हैव द मूवमेंट ऑफ ऑर्गन और डिस्टेंशन ऑफ ऑर्गन ये जो स्प्रिंग लाइक अरेंजमेंट है जो सरपेंटाइन अरेंजमेंट है ये स्पेस अलाउ करता है डिस्टेंशन के लिए अगर सपोज करो ये सीधी है और अगर ऑर्गन डिस्टेंट होगा तो ये आर्टरी टूट जाएगी ठीक है और अगर स्प्रिंग की फॉर्म में कोई चीज है और अगर आप स्प्रिंग को खींचोगे तो लंबी हो जाएगी वो टूटेगी नहीं सो इन द सेम वे द टॉर्चुसिटी और द सरपेंटाइन कोर्स प्रोवाइड द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द आर्टरी एंड सो दैट एट द टाइम ऑफ द डिस्टेंशन जो आर्टरी है वो टॉन ना हो खिंचे नहीं ठीक है दूसरी चीज क्या है कि जब आप इस आर्टरी का रिलेशन देखोगे तो इसका जो वेवी अपेयरेंस है ये वेवी अपेयरेंस किसके अभाव मिलता है पैंक्रियाज के अभाव मिलता है एंड इट लाइज और हिडन बिहाइंड द अपर बॉर्डर ऑफ पैंक्रियाज ठीक है जब आप डिसेक्शन करते हो तो आपने जब स्टमक हटाया आपने जब लेसर सेक का पोस्टिव वॉल क्लीन किया तो आपको स्प्लिनिक आर्टरी नजर नहीं आती क्यों नजर नहीं आती क्योंकि स्प्लिनिक आर्टरी छुपी हुई है कहां छुपी हुई है पैंक्रियाज के अपर बॉर्डर के पीछे सबस्टांस के अंदर छुपी हुई है ठीक है इट रन अक्रॉस द लेफ्ट क्रस एंड द लेफ्ट फास मेजर टू द हाइलम ऑफ लेफ्ट किडनी तो जब ये मिड मिड लाइन से लेफ्ट की तरफ गई तो इसने क्या क्या क्रॉस किया इसने क्रॉस किया लेफ्ट क्रस इसने क्रॉस किया लेफ्ट स्वास्थ्य मेजर और लेफ्ट किडनी से होती हुई कहां पहुंच गई इट एंटर्स टूवर्ड्स द स्प्लिनो रीनल लिगामेंट देखिए ये अगेन द क्वेश्चन व्हाट इज द कंटेंट ऑफ स्प्लिनो रीनल लिगामेंट स्प्लिनो रीनल लिगामेंट कहां कहां होता है स्प्लिन एंड रीनल मतलब लेफ्ट किडनी और स्प्लिन और लेफ्ट किडनी के बीच में जो आपका फोल्ड बना उसको हमने नाम दिया स्प्लिन और रीनल लिगामेंट और इस स्प्लिन और रीनल लिगामेंट में दो स्ट्रक्चर है टर्मिनल पार्ट ऑफ स्प्लिनिक आर्टरी एंड टेल ऑफ पैंक्रियाज ठीक है सो so, ये जो आर्टरी है ये अराइज हुई अराइज होने के बाद लेफ्ट साइड गई कैसे गई इसने क्रॉस किया लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम को लेफ्ट स्वास्थ्य मेजर को एंड कहां से जा रही है ये पैंक्रियाज के अपर बॉर्डर के अलोंग जा रही है ठीक है और जब ये लेफ्ट साइड पहुंची तो ये एंटर हो गई एक फोल्ड में उस फोल्ड का नाम है स्प्लिनो रीनल लिगामेंट और वहां से कहा पहुंच गई हाइलम ऑफ स्प्लिन पे पहुंच गई और अल्टीमेटली डिवाइड टू टर्मिनेट इन द स्प्लिनिक ब्रांचेस ठीक है सो so, इन नक्शल जब आप स्प्लिनिक आर्टरी पढ़ोगे स्प्लिनिक आर्टरी की तीन मेजर ब्रांचेस हैं जो याद रखनी है पहली है पैंक्रियाटिक ब्रांच दूसरी है शॉर्ट गैस्ट्रिक ब्रांच एंड तीसरी है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी देखिए ये तीनों नाम आपको एकदम बाय हार्ट होने चाहिए बिकॉज ये बहुत कॉमनली आज क्वेश्चन है स्प्लिनिक आर्टरी पे आपके पास बहुत बार ये शॉर्ट नोट आता है तो स्प्लिनिक आर्टरी में जो ब्रांचेस हैं वो कितनी है तीन है कौन कौन सी हैं एक तो पैंक्रियाज के अपर बॉर्डर पे रन कर रही है तो पैंक्रियाटिक आर्टरी स्प्लिन में जाने वाली है तो स्प्लिनिक आर्टरी लेकिन दो और ब्रांचेज हैं ठीक है ये दोनों ब्रांचेस रिलेटेड हैं स्टमक से एक हुई शॉर्ट गैस्ट्रिक एक हुई लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक ठीक है ये कौन सी हुई शॉर्ट गैस्ट्रिक और ये कौन सी हुई लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक अब इन दोनों के बारे में दो पेरिटोनियल फोल्ड्स के नाम आपको याद रखने हैं देखिए शॉर्ट गैस्ट्रिक किसमें रन करती है आंसर इज गैस्ट्रो स्प्लेनिक लिगामेंट ठीक है कौन सा लिगामेंट गैस्ट्रो स्प्लेनिक लिगामेंट तो जब आप स्प्लीन देखते हैं नाउ दिस इज योर स्प्लीन और ये जो स्प्लीन है इस स्प्लीन के आप जब इस तरह से फोल्ड बनाते हैं तो यहां पे है आपका स्टमक क्लियर और स्टमक और स्प्लीन के अंदर ये जो फोल्ड बना इस फोल्ड में ये कनेक्शन क्या कहलाया दिस कनेक्शन इज योर गैस्ट्रो स्प्लिनिक लिगामेंट इस गैस्ट्रो स्प्लिनिक लिगामेंट में यहां पर ब्रांच है ये ब्रांच जो है ये स्ट्रक्चर के अंदर जो ब्रांच है ये कहलाती है शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी तो शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी किसमें मिलती है गैस्ट्रो स्प्लेनिक लिगामेंट में मिलती है जो लेसर सेक का लेफ्ट एंड है लेसर सेक का लेफ्ट एंड है ठीक है और यहां पे ये जो पार्ट है ये पार्ट क्या है दिस इज योर गैस लीनो रीनल लिगामेंट और स्प्लिनो रीनल लिगामेंट तो जो आपकी स्प्लेनिक आर्टरी थी वो यहां से एंटर होगी 
और जब वो एंटर होगी तो यहां पे शॉर्ट गैस्ट्रिक ब्रांचेस देगी ठीक है इसके अलावा स्प्लेनिक आर्टरी से एक और ब्रांच आ रही है दैट इज योर लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी और ये लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक कहां रन करती है अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक इन योवर ग्रेटर ओमेंटम ठीक है पेंक्रियाटिक ब्रांचेस देखिए यहां पे पेंक्रियाज है ठीक है तो ये जो पेंक्रियाज है इस पेंक्रियाज को ये स्प्लेनिक आर्टरी ब्रांचेस दे रही है ठीक है इसकी दो ब्रांचेस हैं एक बहुत बड़ी होती है जिसका नाम है आर्टीरिया पेंक्रियाटिका मैग्ना जो इसकी बॉडी को सप्लाई करती है एक आर्टरी है जो इसकी पर्टिकुलर टेल को सप्लाई करती है एंड दिस नेम्ड आर्टरी इज नोन एज आर्टीरिया कॉर्डी पेंक्रियाटिस आर्टीरिया कॉर्डी पेंक्रियाटिस कॉर्डी मतलब दिस कॉर्डा कॉर्डा मतलब हो गया समथिंग पर्टेनिंग टू द टेल क्लियर तो जब आप स्प्लिनिक आर्टरी पढ़ रहे हो तो यहां पे तीन ब्रांचेस के नाम आपको याद रखने हैं पेंक्रियाज को सप्लाई करना है शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइ प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड द वर्ड इज लेफ्ट क्लियर नाउ हेयर यू कैन सी ऑल द ब्रांचेस नाउ दिस इज द ट्रंक कौन सा ट्रंक सीलियक ट्रंक सीलियक ट्रंक से ये आर्टरी अराइज हुई यहां यू कैन सी द सर्पेंटाइन कोर्स ये सर्पेंटाइन कोर्स किसका हुआ स्प्लेनिक आर्टरी का इस स्प्लेनिक आर्टरी से ये जो ब्रांचेस गई ये क्या कहलाई पैंक्रियाटिक ब्रांचेस ये क्या कहलाई पैंक्रियाटिक ब्रांचेस यहां पे जो ये आपका स्प्लेनिक आर्टरी टर्मिनेट हो गया टर्मिनेट होने से पहले इसने ब्रांच दे दी ये जो ब्रांच गई ये कहलाई शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और एक ब्रांच जो यहां पर अराइज हुई दैट इज लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी वॉट इज दैट लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी तो यहां पे तीन ब्रांचेस हैं जो आपको यहां दिख रही हैं पहली हो गई पैंक्रियाटिक दूसरी हो गई शॉर्ट गैस्ट्रिक और तीसरी हो गई लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी ठीक है नाउ इफ यू विल सी अगेन दिस इज द फ्रेमवर्क ऑफ पोस्ट्री वॉल अगर हम यहां पे स्प्लिनिक आर्टरी का ओरिएंटेशन देखें तो इट इज समथिंग लाइक दिस ठीक है सो वेन यू विल सी दिस दिस इज योर सीलियक ट्रंक और इस सीलियक ट्रंक से अगर हम ब्रांचेस देखेंगे तो ये जो सीलियक ट्रंक से निकली ये क्या कहलाई आपकी स्प्लिनिक आर्टरी ये किधर जा रही है स्प्लिन की तरफ और ये जो नीचे गई ब्रांच ये जो ब्रांच है ये ग्रेटर ओमेंटम में एंटर हो जाएगी इसलिए इसको नाम दिया एपी लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी ठीक है और ये जो है दे आर नोन एज शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी नाउ इन ब्रांच इज कॉमन हिपैटिक आर्टरी ठीक है नाउ ये जो कॉमन हिपैटिक आर्टरी है ये सीलियक ट्रंक से अराइज होने के बाद जैसा कि नाम में सजेस्टेड है किसको सप्लाई करने वाली है लीवर को तो सप्लाई करेगी ही करेगी इसीलिए इसमें हमने नाम ऐड किया हिपैटिक बट अपार्ट फ्रॉम द लीवर कॉमन हिपैटिक आर्टरी सप्लाई करती है आपके ड्यूडिनम को सप्लाई करती है पैंक्रियाज को सप्लाई करती है स्टमक को ठीक है इसीलिए हमने इसके आगे वर्ड लगा दिया कॉमन ठीक है यानी ये हिपैटिक सिस्टम को तो सप्लाई कर ही रही है बट और भी तीन चार एडजेसेंट एरियाज हैं सो कॉमन हिपैटिक आर्टरी पासिस ओवर द अपर बॉर्डर ऑफ द पैंक्रियाज ठीक है बट किधर की तरफ राइट right साइड की तरफ देखिए यहां से अराइज होने के बाद एक आर्टरी थी जो पैंक्रियाज के ऊपर लेफ्ट साइड गई वो कौन सी थी स्प्लेनिक ये आर्टरी अराइज होने के बाद पैंक्रियाज से के अपर बॉर्डर पर किधर जा रही है राइट right. क्लियर ये चीज याद रखना कि अगर कोई पूछे आपको कि सीलियक ट्रंक की एक ब्रांच है जो अराइज होने के बाद पैंक्रियाज के अपर बॉर्डर पे राइट साइड जा रही है इस वर्ड को हमें समझना है अगर क्वेश्चन में राइट right लिखा है तो आंसर हिपेटिक आर्टरी है लेकिन अगर क्वेश्चन में लेफ्ट लिखा है तो आंसर स्प्लेनिक आर्टरी है ठीक है सो बिकॉज इट इज गोइंग टूवर्ड्स द राइट वी आर डीलिंग विद द कॉमन हिपेटिक आर्टरी एंड ये कहां तक जाती है एज फार एज फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम ठीक है राइट right में भी कितना सिर्फ फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम तक ठीक है इट देन टर्न फॉरवर्ड एंड कव अपवर्ड बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द लेसर ओमेंटम ये लेसर ओमेंटम की दो लेयर्स के बीच में एंटर हो गई एंड इसने क्या दी एक ब्रांच दैट इज नोन एज हिपैटिक आर्टरी ठीक है हेयर इट मीट्स विद द बाइलडक्ट एंड लाइज ऑन इट्स लेफ्ट साइड बोथ इन फ्रंट ऑफ द पोर्टल वेन एंड इट इज सराउंडेड बाय द पेरिटोनियम ठीक है नाउ ऑन रीचिंग द पोर्टा हिपैटिस यानी अब ये जो आर्टरी है ये इसके अंदर से होती हुई कहां तक जाएगी टूवर्ड्स द लीवर और लीवर पे जो एंट्री पॉइंट है वो क्या कहलाता है पोर्टा हिपैटिस उस एंट्री पॉइंट पे जाके ये हिपैटिक आर्टरी डिवाइड हो जाएगी इनटू द राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक ब्रांचेस ठीक है 
सो वेन यू विल सी द कॉमन हिपैटिक आर्टरी कॉमन हिपैटिक आर्टरी शुरू कहां से हुई थी सीलियक ट्रंक से उसने क्या किया उसने राइट right टर्न मारा राइट right टर्न मारने के बाद वो कहां तक गई फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम तक गई और वहां से उसकी एक ब्रांच देखी हमने दैट इज ओवर हिपैटिक आर्टरी और वो हिपैटिक आर्टरी राइट फ्री मार्जिन ऑफ लेसर मोमेंटम में एंटर हो गई और कहां पहुंच गई लीवर पे पहुंच गई ठीक है सो कॉमन हिपैटिक आर्टरी की हम यूजली कितनी ब्रांच पढ़ते हैं हम तीन ब्रांच पढ़ते हैं उनके क्या क्या नाम है हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर राइट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी ठीक है ये राइट right लिखा हुआ है अभी हमने थोड़ी देर पहले लेफ्ट गैस्ट्रिक पढ़ी थी और लेफ्ट गैस्ट्रिक किसकी ब्रांच थी लेफ्ट गैस्ट्रिक ब्रांच थी डायरेक्ट ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक लेफ्ट गैस्ट्रिक किसकी ब्रांच थी डायरेक्ट ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक This is the important uh, line which you have to remember कि right gastric तो common hepatic की branch है लेकिन left gastric celiac trunk की direct branch होती है So what are the important thing about the right gastric artery that it leaves the common hepatic as it turns forward into the lesser omentum ठीक है It runs on the left along the lesser curvature and anastomose with the left gastric artery ठीक है सो इट टर्न अंदर जाने के बाद लेफ्ट साइड जा रही है क्यों लेफ्ट साइड जा रही है क्योंकि इसको लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से एनास्टमोस करना है सो so यहां पे आप अगर इस डायग्राम को देख रहे हैं तो इस डायग्राम में यहां पे ये यह हमारा सीलियक ट्रंक है इस सीलियक ट्रंक से ये अराइज हो रही है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के साथ यहां से आ रही है ये राइट गैस्ट्रिक आर्टरी ये राइट गैस्ट्रिक इस लेफ्ट गैस्ट्रिक के साथ इस लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक को सप्लाई कर रही है ठीक है सो लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक की सप्लाई क्या है दो ब्रांचेज हैं लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड राइट गैस्ट्रिक आर्टरी ठीक है देन यू हैव द गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी पासिस डाउन बिहाइंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम नाउ ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई कि ये बिहाइंड है ये आगे नहीं है गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी नेवर प्रेजेंट एंटीरियरली अगर हमें गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी डिसेक्शन में देखनी है तो हमें ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम है इसको लिफ्ट करना पड़ेगा ठीक है तो अभी हमने ये देखा कि जब हम सीलियक ट्रंक की ब्रांचेस की बात कर रहे हैं तो सीलियक ट्रंक की हमने तीन ब्रांचेस देखी लेफ्ट गैस्ट्रिक स्प्लिनिक एंड कॉमन हिपैटिक अब हम बात कर रहे हैं कॉमन हिपैटिक आर्टरी की तो कॉमन हिपैटिक की आर्टरी में से एक निकल गई हिपैटिक आर्टरी एक निकल गई आपकी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी और तीसरी क्या है गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी ये जो गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी है ये गैस्ट्रोड्यूडिनल अराइज होने के बाद इस फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम के पीछे चली जाती है क्लियर तो ये आगे नजर नहीं आएगी पीछे जाने का नुकसान ये है कि समटाइम्स इट मे इरोड बाय द ड्यूडिनल अल्सर अगर पोस्टी वॉल ऑफ ड्यूडिनम पे अल्सर हो गया और वो अल्सर डेफ्थ में पूरी वॉल को इन्वॉल्व कर लेगा तो वॉल के तो उस ड्यूडिनम की वॉल के पीछे आर्टरी है उस आर्टरी का नाम क्या है उस आर्टरी का नाम है गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी तो वो उस आर्टरी की वॉल को भी इरोड कर सकता है एंड विल लीड टू द हेमरेज ठीक है एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द ड्यूडिनम इस ड्यूटिनम के लोअर बॉर्डर पे यहां पे आने के बाद जब ये गैस्ट्रोड्यूडिनल पीछे से आ रही है तो लोअर बॉर्डर पे आने के बाद ये डिवाइड हो जाती है दो ब्रांचेस में ठीक है और इनका नाम क्या है राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी एंड सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई थी लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक कहां से आ रही थी लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ स्प्लिनिक आर्टरी ठीक है यहां पे हम पढ़ रहे हैं राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी ठीक है देखिए जहां भी आप सेम नाम की आर्टरी पढ़ते हैं जैसे राइट गैस्ट्रिक लेफ्ट गैस्ट्रिक राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक तो अल्टीमेटली इनको एक दूसरे से एनास्टमोस होना है तो लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक जो है इस लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक पे दो आर्टरी एनास्टमोस करी हमने लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड राइट गैस्ट्रिक आर्टरी इसी तरह से जो ये ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक है इस ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक पे भी दो आर्टरी का एनास्टमोस करना है एक हो जाएगी लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक एक हो जाएगी राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी क्लियर सो यहां पर अगर आप इस पार्ट पे देखेंगे तो यहां पे भी आप ये अप्रिशिएट कर पा रहे हैं कि ये आर्टरी यहां है दिस इज द आर्टरी विच इज रनिंग अलॉन्ग विद द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक और ये आर्टरी कौन सी है दिस आर्टरी इज योअर राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक दूसरी ब्रांच यहां पे है सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी ठीक है सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल में आपने सुपीरियर लगा दिया यानी इंफीरियर भी होती होगी इसीलिए हमने दो आर्टरीज हैं एक का नाम दे दिया सुपीरियर एक का नाम दे दिया इंफीरियर लेकिन इंफीरियर जो है ना वो सीलियक ट्रंक की ब्रांच नहीं है इंफीरियर ज नॉट द ब्रांच ऑफ सीलियर ट्रंक इट इज कमिंग फ्रॉम द सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी सुपीरियर
So what is about the right gastroepiploic? Right gastroepiploic runs along the greater curvature and it anastomos with the left gastroepiploic artery. ठीक है तो ये एक पहला सवाल हो गया आपका कि ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक पे कौन सी कौन सी आर्टरी मिलती है आंसर इज राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइ आर्टरी क्लियर राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइ कहां से आ रही है नीचे से आ रही है किसकी ब्रांच है गैस्ट्रोडोडिनल की लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइ ऊपर से आ रही है वो किसकी ब्रांच है स्प्लिनिक आर्टरी की नाउ देर इज ए वन मोर ब्रांच विच वी टॉक अबाउट इज सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल ये सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल डिवाइड हो जाती है और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांचेस देती है क्या देती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांचेस देती है एंड दीज ब्रांचेस एनास्टमोस विद द इंफीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल व्हिच इज अ ब्रांच ऑफ सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी क्लियर एंड द पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी सप्लाई ड्यूडिनम पैंक्रियास एंड बाइल डक्ट नाम में छुपा हुआ है पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल तो पैंक्रियास ड्यूडिनम एंड बाइल डक्ट ठीक है सो so, यहां पे इस डायग्राम में आप देखेंगे कि ये जो आपकी पैंक्रेटिको ड्यूडिनल आर्टरी है ये पैंक्रेटिको ड्यूडिनल दो पार्ट में डिवाइड हो गई ये पीछे गई ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांचेस ठीक है और यहां पे ये आ रही है इंफीरियर पैंक्रेटिको ड्यूडिनल जिसके साथ ये एनास्टमोस कर रहे हैं ठीक है सो बेसिकली जब हम सीलियक ट्रंक की ब्रांचेस पढ़ रहे हैं तो हमें किसको सप्लाई कर रहे हैं फोर गट के डेरिवेटिव को ठीक है सो ये जो सुपीरियर पैंक्रेटिको ड्यूडिनल आर्टरी है ये किसके साथ एनास्टमोस करेगी इंफीरियर पैंक्रेटिको ड्यूडिनल के साथ लेकिन इंफीरियर पैंक्रेटिको ड्यूडिनल किसकी ब्रांच है मिड गट वो किसकी सप्लाई है मिड गट सुपीरियर किसकी सप्लाई है फोर गट ठीक है तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए द एंट्रेंस ऑफ बाइल डक्ट मार्क द जंक्शन ऑफ फोर गट एंड मिड गट जो मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि फोर गट और मिड गट के बीच का लाइन ऑफ डिमार्केशन क्या है आंसर इज बाइल डक्ट की एंट्री ठीक है so it is the meeting place of the arterial distribution of their respective arteries that is celiac and superior mesentery one or two small supraduodenal artery may arises from the common hepatic and its branches theek hai so basically aapko mainly ye cheez yaad rakhni hai ki jab jab bhi hum superior mesenteric artery aur celiac trunk ke anastomotic point pad rahe hain wo point kahan hai jahan pe bhi hum junction dekhenge foregut aur midgut ka Now here what you can see is कि ये जो आपकी आर्टरी है ये आर्टरी है हिपेटिक आर्टरी प्रॉपर ये हिपेटिक आर्टरी प्रॉपर ऊपर गई और डिवाइड हो गई राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक आर्टरी में ठीक है और इस हिपेटिक आर्टरी प्रॉपर के साथ ये आप क्या देख रहे हो कॉमन बाइल डक्ट ये क्या देख रहे हो कॉमन बाइल डक्ट तो ये जो CBD है ये क्या है इट इज ऑन द राइट साइड सीबीडी इज ऑन द राइट साइड आर्टरी इज ऑन द लेफ्ट साइड और पीछे क्या है पोर्टल वेन है ठीक है इसके अंदर पीछे क्या है ये यहां पे क्या आएगी ये पोर्टल वेन आएगी ठीक है सो अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन बनाएंगे तो सबसे पीछे क्या है पोर्टल वेन ठीक है और ये क्या है मेरा लेफ्ट साइड है सो लेफ्ट साइड में क्या है आर्टरी है सो यू विल हैव द आर्टरी और इधर क्या है ऑन द राइट साइड यू विल हैव द डक्ट सो यू विल हैव द डक्ट क्लियर सो दिस इज वॉट यू हैव टू रिमेंबर द रिलेशन इन टर्म ऑफ राइट लेफ्ट एंड एंट्रो पोस्टीरियरली ऑल्सो देन इफ यू सी हेयर The orientation of all the structures. So यहां पर हम अगर stomach को लेके आए तो ये देखिए ये तो हो गया आपका ग्रेट लेसर करवेचर ये पूरा हो गया आपका ग्रेटर करवेचर ठीक है और यहां पर ये जो ग्रेटर करवेचर है इस पर जो ब्रांचेज हो जाएंगी दे आर नोन एज गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्ट्रीज सो यू विल हैव द राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रो यहां से जो गई वो कहलाएगी राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक जो यहां से आएगी वो कहलाएगी लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक यहां पे होंगी आपकी स्मॉल गैस्ट्रिक आर्टरीज विच आर नोन इज राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज एंड दिस इज योर हिपेटिक आर्टरी क्लियर सो वॉट इज द ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर ऑफ सीलियर ट्रंक इज दैट लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी स्प्लेनिक आर्टरी एंड कॉमन हिपेटिक आर्टरी पहले तो हमें तीन मेजर ब्रांचेज याद रखनी है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ने क्या किया लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ने दो एरिया के लिए ब्रांचेज दी इसोफेजियल ब्रांच फॉर द लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस एंड द गैस्ट्रिक ब्रांच अलोंग द लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक क्लियर उसके बाद आपने देखा स्प्लिनिक आर्टरी स्प्लिनिक आर्टरी ने तीन ब्रांचेज दी फर्स्ट इज द पैंक्रियाटिक ब्रांच सेकेंड इज द शॉर्ट गैस्ट्रिक ब्रांच एंड थर्ड इज द लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी ये जो शॉर्ट गैस्ट्रिक ब्रांच थी ये शॉर्ट गैस्ट्रिक ब्रांच किस लिगामेंट में थी 
और ये जो लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक है ये किस लिगामेंट में थी ये दो चीजें याद रख लेनी है तो आपका जो लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक है ये तो है ग्रेटर ओमेंटम में दैट इज अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक एंड द शॉर्ट शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है ये है किसके अंदर कनेक्शन ऑफ स्प्लीन एंड स्टमक दैट इज नोन एज गैस्ट्रो स्प्लिनिक लिगामेंट वेन यू विल सी द हिपेटिक कॉमन हिपेटिक इस कॉमन हिपेटिक ने कौन कौन सी ब्रांचेस दी हिपेटिक आर्टरी गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी एंड राइट गैस्ट्रिक आर्टरी कौन कौन सी ब्रांचेस दी इसने दी एक तो आपकी हिपेटिक आर्टरी गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी एंड राइट गैस्ट्रिक आर्टरी ये जो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी है ये भी लेसर कर्वेचर के अलोंग रन करेगी और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से एनास्टमोस हो जाएगी जबकि जो हिपेटिक आर्टरी है ये फ्री मार्जिन ऑफ योवर लेसर ओमेंटम में रन करेगी एंड इट विल रीच टू द लिवर देन यू विल हैव द गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी अभी मैंने बताया कि ये गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी अराइज होने के बाद फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम के पीछे नजर आती है इट इज बिहाइंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम इस बात को आप बहुत अच्छे से याद रखें एंड देन इट अल्टीमेटली गिव द टू ब्रांचेज राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक एंड सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल ये राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वापस से ग्रेटर कर्वेचर पे रन करेगी एंड इट विल एनास्टमोस विद द ब्रांच ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वाइल द सुपीरियर पैंक्रेटिको ड्यूडिनल आर्टरी कहाँ चली गई इट विल गो बिलो द योर फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम जहां पे आपका पैंक्रियाज है ठीक है और वहां पे ये एनास्टमोस हो जाएगी इंफीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी के साथ क्लियर सो दिस इज वॉट वी हैव लर्न टूडे इन द सीलियक ट्रंक कि सीलियक ट्रंक किसकी ब्रांच होती है सीलियक ट्रंक किस किस एरिया को सप्लाई करती है हाउ द थ्री मेजर ब्रांचेस ऑफ सीलियक ट्रंक दैट मीन्स द लेफ्ट गैस्ट्रिक स्प्लेनिक आर्टरी एंड कॉमन हिपेटिक आर्टरी सप्लाई द डिफरेंट पार्ट एंड वॉट आर द सब ब्रांचेज ऑफ दीज थ्री मेजर आर्टरी सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर थैंक यू